念影业呢，即将要在 VR 领域上线。这个是我从日本带来的最新科技，有谁想要尝试一下吗？呃，我想试，我想试，我我想试一下，我想试一下。哎，方言，方言，这个是我从日本带来的最新科技，你要不要尝试一下？哦，我不用了，你们试吧，我还有事儿，我先。这个很好玩的，试一下，大家都很想要尝试一下的。对啊。我不用了，你们试吧。你都说好了要照顾我的，好朋友之间就不要这么客气了。来，我给你戴上什么方法？一定要把平娃给我恢复了！不好了，不好了，不好了，不好了！怎么了？方言，方言出事了。嗯、方言这儿怎么了？用不用叫幺二零啊？十一在哪？十一在旁边会议室。都干嘛呢？没工作吗？散了，散了，散了。快走，散了，工作去吧，去吧，去吧。方言，都散了吧。哎，你在这等会儿。哎、他怎么了？刚才还好好的。你先别管这些啊，你不是能帮他治病吗？现在怎么办？你平时怎么帮他？现在怎么帮他？来，就你先扶着他，然后呢？然后我平时就有时候抱他，然后有时候亲他，就就好了。那你来，干嘛？呃，我我有点紧张，我准备一下。准备？你有什么需要准备的？你不是亲他就能好吗？那就来呀、啊，亲他，来亲他，快点！你看着我怎么亲啊？
我送你回去。十一，这次谢谢你，又麻烦你了。我接个电话。喂，小 K。喂，是一哥，你刚才都干什么了？你和方一起上热搜了。什么？上热搜了？你上微博看看吧。好，我知道了。神秘女友？怎么可能？现在千万别出门，因为这帮粉丝实在是太疯狂了，什么事儿都做得出来，没准看到方言直接就给撕碎了。啊，对。快看，哎，十一有女朋友了！我的天哪！亲上了，没听说过呀这事儿啊！快看，方言勾搭老板实锤了，老板在上面呢，咱们说的时候小点声好吗？行不行啊？概念一夜就没有应对措施吗？好歹我们也是公司员工、啊、你能不能不着急？别着急，让我说句话好吗？啊、我们现在也正在想办法，这个事情发生的很突然，你给我们点时间吧，对吧？他就不是着急的事儿，我们不是你。先别回家，懂吗？好的，我知道了，瑶瑶，你自己也小心一点。看事态紧急，大家说一下自己的方案吧。其实也是有两种方案，要不然就是公开恋情，要不然就是。辟谣澄清。十一那边觉得最优的方案是什么呢？我们这边当然是选择辟谣澄清。十一是偶像，公开恋情的掉粉程度可想而知。但是水镜男主角和湖神，他们的恋情绯闻一旦公开，对电影宣传是加分的呀。如果我们不抓住这次机会，好好宣传一把，就白白的放弃了这次机会。不行，我们还有几个广告约。里面是严明禁止有恋情宣传的，但是现在是我们公关的最好的机会，这绝对不行，我觉得不能放弃。我认为呢，就是这个恋情宣传，那个，咱们是不是还要听一下十一先生的意见呢？嗯、官宣吧。跟方言又不是真的在一起，撒一个谎要用无数个谎话去圆，这不是解决问题的根本方法。而且方言是一个从来没有面对过公众的素人，他如何能够应对媒体带来的压力呢？而且他也是我们自己公司的员工，一旦对公司产生了任何负面的影响，谁来负责？方言不是明星，没有粉丝去护他。现在照片实锤一出，如果官方不承认的话，他很有可能会被踩成小三，或者。借机上位的新妓女，甚至还有更莫名其妙的指责。公司负面影响，被指责小三，官宣不官宣这都什么跟什么呀？应该看一下，对各自事业的影响程度。以现在的热度，难道不是宣传水晶的最好时机吗？绯闻一出，水晶的实时热搜已经达到了宣传的峰值，这种话题的营销作用显而易见。官宣的话，对概念影业，对你。最好的选择。现在捆绑 CP， 等日后 CP 粉回踩，对你的形象可是会造成毁灭性的影响。显然，现在官宣对你而言
百害而无一利。我对自己的粉丝有信心，你还是好好想想怎么对概念更好。我劝你重视风险评估，不要妄下决定。石总这是怎么了？哎呀，先别着急了。你什么时候这么向着你哥哥了？别丧失判断力呀、啊！对水镜有好处，他为什么要反对呢？难道他在关心我？不，不可能。我们已经……我们在这里再多想法，也得看看当事人配不配合。方言是怎么想的呀？既然大家都说官宣对水镜有好处，石梦，我希望我能帮到你。我同意官宣。你想用道德绑架，把他逼到没有退路，然后留在你身边，是不是？在你看来，我保护他的方式是道德绑架的话，我也无话可说。不过你既然答应把他交给了我，就应该彻底放手对他的感情。我答应你把他推开，是让他留在你身边好好治病，不是让你用这种方式捆绑他的感情。他在感情上是自由的，这都是你自己一厢情愿的想法。对方言，我每一步都有征求他的意见。其实心不甘情不愿的那个人是你。来，谢谢。继续吧。啊、哦，好的。要不我先带你参观参观，楼上房间挺多的。好呀，好，跟我来吧。呃，这个是……这是我妈的房间，你要想住这间的话，也可以啊。不用了，不用了，我怎么能住林阿姨的房间呢？那我们去二楼看看吧。二楼有两间房，你可以先看看。不行的话，三楼还有。嗯、哦，没关系的，我，呃，啊，这间就可以了，可以吗？行，那我帮你把东西搬进去吧。没事儿，我自己来。谢谢，我先进去了。从小，我有个世界上最好的哥哥。我们一起孵过鹅蛋，一起看星星，做木头人，一起去探险。有一天，他把我抛下了。
我找不到回家的路，被关在了一个小屋子里。原来这是石梦的房间，里面还有个小女孩。为了不让她害怕，我给她唱《数鸭子》，我告诉她。我是石梦君，石梦，石梦君，把梦吃掉。为什么感觉这么熟悉呢？后来我逃出来了，却再也见不到他了。爸爸也离开了我。我八岁那年被绑架过。你当时被关在那个黑屋子里，一定很害怕吧？但是更可怕的，是我逃回家以后，得知我爸因为出来找我而失踪的消息。自从那件事以后，我就再也不敢关灯睡觉。昨晚睡得好吗？好啊，你怎么起这么早呀？今天要去趟工作室，想着给你做早餐，就睡不着了。其实你不用这么麻烦的，我点外卖就行了。不麻烦，坐。啊<笑><笑>